بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس ان شاء الله راح نراجع بعض ما تعلمناه حول الفاريبلز او المتغيرات حتى اتاكد راح نشوف بعض البرامج كذا بشكل سريع حتى اتاكد انك فهمت مفهوم الفاريبل بشكل جيد طيب خلينا نبدا بالبرنامج الاول هنا طبعا البرامج هذه ما لها اي معنى فقط لمراجعه بعض المفاهيم في الفاريبل وتاكد انك فهمت المفاهيم هذه طيب خلينا نكتب البرنامج التالي x gets 4 Uh, int x فاصلة y uh, و y gets x طيب الآن الكمبيوتر معطيك خطأ واضح انه معطيك خطأ هنا بالأحمر السؤال هو uh, ليش الخطأ هذا وش سبب الخطأ هذا أبغاك توقف الفيديو تفكر uh, تحاول تكتب البرنامج من جديد عندك بعد تعديله بحيث انه ما يكون في الخطأ هذا uh, وترجع لي طيب اتمنى انك حاولت طيب وش الخطا اللي موجود هنا طبعا بكل بساطه الخطا هو اننا حاولنا استخدام الفاريبل اسناد قيمه للفاريبل قبل تعريف الفاريبل زي ما انت شايف هنا عندنا اسندنا القيمه 4 الاكس قبل ما ان نعرف الاكس هذا بالضبط لو نجي نشوف يعني الكمبيوتر اللي جالس يحاول يسويه الكمبيوتر او اللي انت تطلبه من الكمبيوتر. تطلب من الكمبيوتر انه يسويه خلينا نشوف الان وش تطلب انت من الكمبيوتر نفرض ان هذه هي ذاكره الكمبيوتر يعني البرنامج اللي قدامك فانت الان الان هذه الان بدا تنفيذ ال... يعني يبدا تنفيذ البرنامج من هنا زين الان ذاكره الكمبيوتر عندك آه واضح انها فاضيه ما فيها اي شيء ما عرفت اي فيريبل جيت انت قلت اكس جيتس 4 جاء الكمبيوتر يسند 4 الاكس ما لقى اي اكس هنا الكمبيوتر ما في اي اكس فقام اعطاك ايرور زين طبعا في ملاحظه مهمه جدا وهي ان هذه سنتاكس ايرور بمعنى انه الكمبيوتر في بعض الاحيان يستطيع التنبؤ بالاخطاء قبل ما انك شو اسمه تقع فيها فبالحاله هذا الكمبيوتر ما يحتاج انه ينفذ برنامج حتى يكتشف الخطا وانما هذا خطا في الجرامر حقت الجافا الجرامر حقت الجافا تقول لك لازم تعرف الفاريبل قبل ما انك تسند له تسند له الفاريبل قيمه، ليش تقول لك الجرامر الشيء هذا؟ لانه لو حاولت انك تنفذ البرنامج هذا فتقع في المشكله هذه، لما يجي برنامج يحا... الكمبيوتر يحاول ينفذ البرنامج ما راح يلقى الفاريبل اكس لما يجي يسند له قيمه. طيب كيف نصحح ال... 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 الخطا آه هذا؟ زين خلني بصحح التصحيح التالي راح آه اشيل هذه اقصها آه واروح احطها هنا. تمام؟ طيب الان هل برنامجنا صار صحيح ولا لا للاسف ما زال برنامجنا فيه خطا ما زال تشوف الخط الاحمر هذا بمعنى دلاله انه فيه خطا سنتاكس ايرور طيب خطا هذا ايش وقف الفيديو وفكر فيه طيب خلينا نشوف وش الخطا هذا مره ثانيه طبعا هذا خطا في الجرامر لكن ليش الجرامر ما تسمح لك تسوي شيء هذا ليش الجافا ما تسمح لك تسوي شيء هذا خلينا نتخيل ان الكمبيوتر بيحاول ينفذ البرنامج هذا خلينا نشوف ايش يصير اول شيء طبعا راح يبدا من السطر هذا ويحجز لي تو فاريبلز اكس وواي فيحجز لي الفاريبل اكس هذا الفاريبل اكس وهذا الفاريبل واي تمام فهذه الخطوه الاولى اللي يسويها الكمبيوتر حجز التو فاريبلز انا الخطوه اللي بعدها جاء الكمبيوتر يسند قيمه اكس لواي فلما يجي يسند الكمبيوتر يقول لك اوكي خلني اخذ قيمه اكس وبعدين احطها في واي يجي الكمبيوتر يقول اوكي واي موجوده عندي هذا ممتاز طيب هذه الاكس موجوده عندي خلني اخذ قيمه اكس اقراها وبعدين احطها في واي. طب كم قيمة اكس؟ قيمة اكس غير معروفة. هاي طبعا مشكلة كبيرة جدا. زين فالكمبيوتر يقول لك ما ادري يعني لما يجي يحاول ينفذ الكمبيوتر زين ما راح يلقى قيمة في اكس حتى يسندها آه لواي. لاحظ ان الاسناد انت قلت اوكي انا حطيت قيمة 4 في اكس، نعم انت حطيت القيمة انت انت حاولت يعني طلبت من الكمبيوتر يحط 4 في اكس، لكن للاسف ان هذه ما راح تتنفذ الا بعد هذه، بعد ما ينتهي الكمبيوتر من هذه. فلما الكمبيوتر يجي ينفذ ما راح يشوف هذه. هذا شيء مهم جدا، ترتيب مهم جدا في التنفيذ بالنسبة للكمبيوتر. لما يجي ينفذ ما راح يشوف هذه، راح يشوف أول هذه، يحاول ينفذ هذه قبل ما ينفذ اللي بعدها اللي هي هذه. زين؟ فإذا لما يجي يحاول ينفذ يقول ما لقيت ما, ما في قيمة فيرفض. فإذا <تصفيق> نرجع مرة ثانية هذا نسميه سنتاكس ايرور زي ما قلت لك الجافا تعطيك بعض القواعد حتى تضمن أنك ما تخطي الأخطاء هذه ما ما يصير في مشاكل أثناء تنفيذ البرنامج، في لغات ثانية لا ما تعطيك الشيء هذا. تحاول تنفذ البرنامج وبعدين اذا نفذ البرنامج تجد ان البرنامج فجاه صار له كراش وانت ويعني ووقف البرنامج بشكل كذا مفاجئ لانه ما قدر يسوي شيء هذا فهذه من ميزات الجافا بعض الناس يعتبر من ميزات الجافا انها تحميك من بعض الاخطاء اللي زي الخطا هذا 
فاذا هنا احنا خالفنا قاعده من قواعد الجافه مره ثانيه خالفنا قاعده من قواعد الجافه اللي تقول لك انه يجب انه يكون انك قبل انك تستخدم الفاريبل قبل ما تستخدم قيمه الفاريبل زي هنا قبل ما نقرا قيمه الفاريبل نحاول مثلا ناخذها نحطها في فاريبل ثاني ولا نسوي فيها اي شيء نطبعها ولا شيء قبل ما نستخدمها لابد يكون في قيمه ابتدائيه اذا لابد يعرف الفاريبل ثم بعد ذلك يوضع في قيمه ابتدائيه ثم بعد ذلك تستخدمه زي ما تبغى تكتب فيه وتقرا منه زي ما تبغى هذا اللي ذكرناه في دروس سابقه <تصفيق> اذا كيف نصحح شو اسمه المثال هذا راح نشيل الاكس كيتس 4 ونحطها هنا الان لو حفظنا لاحظ انه راح الاحمر من من المثال آه الاصفر هذا طبعا ما يهم الاصفر ما ما شو اسمه هذا بس تحذير وليس خطا زين لو اذا كنت يعني تبغى تقول ليش يقول لك انك تراكنت مع الفاريبل واي بدون ما تستخدم الفاريبل واي يعني اوكي انت سندت قيمه الواي وبعدين ايش فائده الفاريبل واي هذا؟ اخذ مكان بالميموري بدون فائده تمام؟ آه فهذا التحذير اللي معطيك اياه آه فلذلك اسفه التحذير اهم شيء الخطا الاحمر اللي يقول لك انه البرنامج غلط زين طيب اذا هذا الخطا اللي شفناه طيب خلينا نشوف البرنامج التالي اللي بنعدل شوي في البرنامج هذا راح اقول انت اي انت اي بعد كذا اي جيتس خمسة ممتاز عرفنا فيريبل بعدين اعطيناه قيمه ابتدائيه بعدين ابغى اعرف فيريبل جديد باسم اي فعرفت انت اي وبعد كذا قلت اي جيتس سبعة زين ثم بعد كذا سيستم دوت اوت دوت برنت برنت اي برنت لين هنا وطبعا ابغى هنا يكون سيستم دوت اوت دوت برنت لين للاي فبكل اختصار انا ابغى اطبع القيمتين خمسة وسبعة هذا هو اللي ابغاه في البرنامج لكن البرنامج في خطا ما راح ينفذ لاحظ في احمر هنا ما راح ينفذ وقف الفيديو فكر في الخطا هذا ليش موجود طيب اتمنى انك قدرت تصحح الخطا هذا ليش الخطا هذا موجود بكل بساطه ما يحتاج كل مره تعرف الفاريبل قبل ما تستخدمه انت تحتاج تعرف الفاريبل مره واحده تحتاج تعطيه قيمه ابتدائيه قبل ما انك تستخدمه بعد كذا تسوي في الفاريبل اللي تبغاه زين فهنا انت حاولت تعرف الفاريبل مرتين او ممكن واحد ثاني يقول لك انت حاولت تعرف تو فاريبلز حاولت تعرف متغيرين بنفس الاسم مضبوط فاذا عندك عده طرق لتصحيح البرنامج هذا الطريقة الأولى أنك تقول والله بعرف فيريبل جديد اسمه بي هنا هنا أعدل بي وهنا أجي وأعدل بي زين هذه الطريقة الأولى أنا عرفت فيريبل جديد أو الطريقة الثانية ويمكن هي الأسهل أنك تجي وتشيل تعريف الفيريبل أي زين لما تعرف فيريبل أنت وتحجز مكان في الميموري تستطيع أنك تستطيع أنك تستخدمه زي ما تبغى خلينا نشوف البرنامج هذا بشكل سريع كيف تنفذ مضبوط خلنا نرجع هنا للميموري الذاكرة حقت البرنامج حقنا ونتتبع أول شيء السطر هذا يقول لك int a صار عندنا هنا فيريبل اسمه a السطر اللي بعده قالك a gets 5 فجينا حطينا القيمة 5 في الفيريبل a السطر اللي بعده قالك اطبع قيمة a فجينا هنا مثلا هذا الاوتبوت نفرض فجينا طبعنا هنا 5 وبعدين سطر جديد السطر اللي بعده قالك حط في a 7 بكل بساطة يجي الكمبيوتر هذه الأي موجودة ما يحتاج فيجي يشيل القيمة اللي فيها ويحط فيها سبعة تمام فجاء وحط فيها سبعة السطر اللي بعده يقول لك اطبع قيمة أي مرة ثانية فجينا طبعنا قيمة أي اللي هي سبعة إذا آه الفاريبل نستطيع نعرفه مرة واحدة فقط مضبوط أو نحتاج نعرفه مرة واحدة فقط نحتاج دائما نضع في قيمة ابتدائية زي ما هو موجود هنا نضع في قيمة ابتدائية قبل أن نستخدمه مثلا نطبعه أو نسنده المتغير ثاني وبعد كذا بعد ما نضع فيه القيمة الابتدائية نقدر نغير قيمته زي ما نبغى نقدر نستخدم قيمته زي ما نبغى اللي تبغى تسوي فيه في الفاريبل أتمنى أن تكون شو اسمه وضحت لك الصورة من ناحية الفاريبلز <تصفيق>